，一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，当我们提起“吸烟喝酒”这四个字的时候，你会想到什么？也许我们第一时间想到的，并非会是这些事物的本身，而是男人，一个左手拿烟，右手拿酒瓶的男人。为何我们头脑中会出现这样的现象呢？因为在如今这个社会，烟酒就仿佛成了男人的标配物一样，有男人的地方就会有大量的烟酒，而有烟酒的地方自然就会有男人。这样的情况让我们大多数人形成了一种惯性的思维，而这种惯性思维告诉我们，男人都是喜欢喝酒吸烟的。但是生活中既然有喜欢吸烟喝酒的男人，就肯定会有不喜欢吸烟喝酒的男人，那么后者都是一些怎样的人呢？当很多人看到男人不吸烟不喝酒之后，他们就会感到很意外。到底这样的男人究竟有什么与平常的男人相较起来不一样的地方呢？其实，那些不吸烟不喝酒的男人，他们的人数数量虽然不多，可他们十有八九都是这四种人：一、自律成性。为何大部分男性都会沾染烟酒这两类事物呢？网上的调查显示，一部分人因虚荣心而选择烟酒，一部分人因跟风耍帅而选择烟酒，一部分人因第一次试过了之后，但控制不了自己而继续选择与烟酒为伴。其实，烟酒是可以戒掉的，但是为何有那么多人戒不掉呢？很大一部分的原因就是因为他们不够自律。一个足够自律的男人，他们一开始就意识到烟酒的不好，然后永远都不会跟烟酒沾边。不管他们处在何种境地，都会控制住自己的好奇心理。一个足够自律的男人，哪怕是一开始就沾染上了烟酒，可他们最后还是会凭借自己的意志力强行与烟酒分离，不受他们的影响。新加坡原总理李光耀，原来抽烟一支接一支。后来，为创建无烟国运动顺利开展，他以身作则，主动的戒了烟。对国家的强烈责任感使他一举战胜了多年的癖好。戒烟也使得他的政治声望进一步得到了提高，还使他活到了91岁的高龄。自律的男人往往是最为可怕的，因为他们知道什么东西该坚持，什么东西不该坚持。这样的理性分析能力和坚持能力，使他们战胜困难。有所成就的重要因素。二，懂得为自己负责。我们曾发现这样一个现象，那就是随着当下环境的变化，随着人们工作压力的逐渐增大，仿佛那些上了一定年纪的人，他们的身体都处于亚健康的状态，尤其是一些中年人，他们所面临的压力很大，所以他们不得不以吸烟喝酒来分散自己的注意力，想消除自己的一些烦恼。但是，吸烟喝酒有个特点，那就是他们都是对人的身体有害的。可为何人们明知道有害，还要去不断的尝试呢？也许是他们刻意不去想这个问题，也许是他们没有一颗为自己和家人负责的心。相反，我们能发现那些不吸烟、不喝酒的男人，他们有可能会特别无趣，但他们却会为自己的身体负责。不允许健康受到任何的损伤，这种负责不仅仅是对自己负责，更是对家人负责。因为在这社会，如果人的身体垮掉了，最后不仅会人财两空，还会连累自己的家庭。马克思由于常年伏案研究写作，吸烟成了他的嗜好之一。他吸烟又快又多，甚至有一半放在嘴里嚼。他在流亡巴黎和伦敦时。生活贫困，靠典当度日，但雪茄仍是须臾不可缺少的生活必需品。凡是看到马克思的人，总是见他嘴里叼着烟斗或雪茄烟。为了早日完成《资本论》的写作，马克思夜以继日的工作，吸烟量自然增加。他曾对他的学生、女婿、法国工人党的创始人保尔·法拉格感叹道。《资本论》的筹稿甚至还不够偿付写作他时所吸的雪茄烟钱。他在晚年由于经济极端困难，就改吸便宜的烟，并向周围的朋友幽默地宣传说
，吸的越多，节约越多。由于长期极度劳累，加上大量吸劣质烟草，马克思的健康状况严重恶化。他的咳嗽声使人觉得，这样一位肩膀宽阔、体质强壮的人，似乎就要碎裂一样。在他五十多岁时，医生就禁止他吸烟。对于酷嗜烟草的马克思来说，戒烟毫无疑问意味着男人的牺牲。但是。大量的工作在等待着他去做，没有一个健康的身体是无力完成的。马克思毅然戒除了上瘾数十年的吸烟习惯。当他的朋友列斯纳看望他时，他孩子气的既高兴又自豪地说：“他已经多少天没有吸烟了，而且只要医生不许可，他就绝不再抽。”最终，连马克思自己也不大相信，他竟能做到完全不吸烟。三。特别有原则。我们评价一个人，通常会评价他是否有原则，是否有底线。如此，当你评价一个不沾烟酒的男人时，你会怎么评价呢？其实，不沾烟酒的男人，他们很多都是有原则的人。就像之前遇到过一个人，他不管是去见客户，还是参加酒局和饭局，一般来说是不会去和别人吸烟喝酒的。有人就很疑惑，便问他：“你在那种场合还不去陪别人吸烟喝酒，你不觉得自己很突出吗？不合群吗？”他是怎么回答的？别人和你合作，看的是你的实力，而不是你能吸多少烟、喝多少酒。烟酒只不过是社交工具中的一种，难道不沾烟酒就活不成了吗？其实，这番话能体现出这个人就是一个很有原则的人。以小见大，为何会有一部分男人不沾烟酒呢？很明显，就是因为他们都恪守底线原则，不想违背自己的内心意愿。我很喜欢恰普曼说的一句话：无论是美女的歌声，还是猎狗的狂吠；无论是鳄鱼的眼泪，还是饿狼的嚎叫，都不会使我动摇。原则就像人背后的一堵墙，能够及时挡住人后退的脚步。当你不断拆毁这道墙时，你也在不断后退。没原则的人一生基本都在倒退中，他们不会以自我为出发点去拒绝抵制自己厌恶的事情，只能一直被外界所左右。在我眼里，原则并不是多么复杂的规则，不过是不因关系无底线，不因面子轻易妥协，不为利益改变初心，因为。这个世界是由自我和外界两个部分组成的，没有过强的自我意志，只会被外界吞噬。四，为人做事特别冷静镇定。不吸烟、不喝酒的男人，他们看起来很孤独一样，没有一般男人该有的兴趣可言。所以，这些人一般是不怎么合群的。可越是不合群的人，他们越有时间来思考自己的生活和未来的走向，也越是能沉下心来直面残酷的现实生活。在很多人看来，喝酒吸烟是能消除烦恼的，所谓“一醉解千愁”，便是很多人的想法。但是在那些不沾烟酒的人看来，喝酒解决不了烦恼，终究还是举杯消愁，愁更愁。如此说来。喜欢喝酒吸烟的男人，他们多了一丝感性，也让真性情显露在别人的面前；而后者则多了一丝理性，更不愿意把真实的一面展现出来。三国时期，张翼德为了帮关羽报仇，亲自披甲上阵讨伐东吴。然而征战并不顺利，非常烦心的他只能借酒消愁。张飞一喝酒就会打人。手下的范将张达二将，经常被他暴打。由于张飞只知道打仗，并不知道如何待人，最终两人忍受不了他的暴打，在张飞喝酒大醉以后，将其杀害，并且投奔东吴。张飞原本是个杀猪的粗人，对兄弟情义至深，但大仇未报，心中难免委屈，借酒劲惩罚手下，最终引来杀身之祸。越是不显山不漏水的人，他们越是一些冷静镇定的人，不会由于某些问题而感情用事，一切都是凭理智的头脑来思考问题。
我想，不管是哪一类的人，为了自己的健康，还是少吸烟、少喝酒比较好，因为不吸烟、不喝酒才是长久之计。人终究不是小孩子了，终究要学会肩负起自己的责任，直面真实的现况。人这一辈子想开了，也就那么回事儿。大千世界，人海茫茫，无论遇见谁，都是命中该出现的人。无论你经历过什么，都躲不掉，绕不开；无论你走到哪里，都是应该走的路，也是注定要抵达的远方。佛说：想开、看开、放开。人这一辈子几十年而已，想开了也就那么回事想不开，痛苦的是自己，就是把自己折磨成人不人、鬼不鬼，别人也不会同情你，只是看你的笑话，仅此而已。世上没有想不通的事情，只有看不透的心。不如心胸豁达，包容万物，做真实的自己，哪怕我行我素，也是快乐。命运，命里有一尺，难求一丈，一切都是最好的安排。一个人什么样子的命运，冥冥之中都有老天爷的安排。聪明的人不是处处与命运作对，而是顺着命运的方向，坚持努力，把命运推向新的高度。这样的人才是真正好命。那些愚昧的人总是埋怨命运。埋怨人生很苦，其实是放大了痛苦，忘记了幸福。心态好，一切都好。穷人有穷人的快乐，富人有富人的烦恼。想开了，烦恼也是云淡风轻；想不开，做啥都是一脸苦相。寿命，有的人活着他已经死了，有的人死了他还活着。张可嘉在《有的人》中写道：“有的人活着他已经死了，有的人死了他还活着。”不要过分担心人的寿命，而是多行善积福，把自己的精神推向高处。精神崇高的人，对别人有贡献的人，世代相传，千百年后还是别人心中的好人。那些自私自利的人，才是遗臭万年，活着也没意义。还要明白，一个人心中有善良、有奋斗的精神，对什么都看淡，是会长寿的。长寿的人都有一个秘密，心态好。金钱生不带来，死不带走，钱多钱少，健康最好。钱财都是身外之物，只要饿不死，来日总会有机会翻身。别人吃肉，我吃萝卜咸菜没关系，一息尚存，需努力，日后自己也会衣食无忧。吃饱穿暖就是幸福，别不知足。要懂得，腰缠万贯是梦想，也是欲望。一个人钱财的欲望多了，心灵的幸福就少了。钱财真的多了，欲望不会缩小，而是继续放大。人心不足蛇吞象，何苦呢？健康才是最大的财富，别太拼命，弄丢了健康。再多的钱都是为别人花，你只是把钱过了一次手。地位高处不胜寒，做个平民百姓也无妨。一个人位高权重，往往担心受怕，站得高不为群众做主，也是要狠狠摔下了。一个人平头百姓一个，心善行善也处处受人尊重。别说你现在多少人巴结你，别人不是敬佩你，而是因为有求于你，是仰慕你的位置。等你退休了，失去了位置，依旧是平头百姓一个。一生到头没有什么好炫耀，当官不为民做主，不如回家种红薯。谁也别欺负谁，人人平等，平易近人最好。如果你一定要高高在上，那是践踏自己。最后留下臭名声。婚姻，和谁结婚都感觉不幸福，都感觉找错了人。《围城》里写道：“婚姻是爱情的坟墓，一个人的爱情总有一天会变淡，过得平静如水才是真正的生活。浪漫是婚姻的点缀，不是婚姻的常态。吵不分，闹不离，吵吵闹闹也要过一辈子，最后都变成了幸福的老伴。婚姻里，你让我一尺，我敬你一丈。”你忍一忍，我让一让，哪有过不去的坎儿？每个人都有闪光点，也有灰暗的一面，关键你看哪一面？夫妻一条心，处处捡黄金。家庭，家家都有一本难念的经，自己家的经最难念。俗话说，外来的和尚好念经，家庭也是一样，总是觉得别人的家庭幸福，自己的家庭难受。其实人与人交往时间长了都有矛盾，七大姑八大姨九大爷都不好相处。
，和谐的家庭不是没有矛盾，而是家丑不外扬，都是内部消化。谁家没有一个长长短短的故事，只是心宽了、包容了，也就无所谓了。朋友，君子之交淡如水，别人帮你是情分，不帮是本分。人与人别奢望得到太多，别人没有和你一样的经历，不会真正懂你，也不会给你最好的安慰。朋友之间保持良好关系，别轻易开口借钱，否则多半会寒心。你奢望别人帮助你，但别人也有难处，也许比你更苦。真心的朋友平平淡淡，常常问候，偶尔小聚也就很好了。人与人走得太近是灾难，人与人希望太高是悲哀。保持不远不近的距离，淡淡相处，平常相待。父母永远是你最牵挂的人。打断骨头连着筋，世上最关心你的人、最无私爱你的人，唯有父母。我们都是母亲身上掉下来的一块肉，血管里都流淌着父亲的血。打断骨头连着筋，不管你对父母什么态度，都要学会孝顺，百善孝为先。即便有的父母一辈子都没有出息，穷苦人家，但你别嫌弃。父母的爱在心中，父母的家门永远为你敞开。是你最温暖的港湾。孩子，儿孙自有儿孙福，一代管好一代，独立自在。有人说，孩子就是向你来要债的，你一辈子给他们多少都觉得不够。但是你要知道，儿孙自有儿孙福，你无法代替他们成长。不管你多么爱孩子，也有一天你会先走一步，留下孩子孤独面对世界。你要提前准备，让孩子独立，学会谋生，才是硬道理。自己最苦最累的人，没有人懂得的人，是不是常常会有这样的感觉？很苦很累，但是没有人懂得自己。你越是要别人懂你，越是感觉很苦，越是找不到这样的人。其实别人没有和你一样的经历，是不会懂你的。你应该学会自我安慰，不求别人怎么待你好，做一个内心豁达的人，让自己的世界变得宽广，可以容下人生的苦难。也可以把那些不愉快的都包容起来，这样心宽了，会感觉更加自由。命里有时终须有，命里无时莫强求。人这一辈子，别为难自己，想不通的事情就不想了，看不透的人心就别看了，放不下的事情强迫自己放下。执着是一种勇气，放弃是一种智慧，顺其自然是一种心态。想开、看开、放开，人生过得逍遥自在。我们曾经以为人生就是不断拼搏，金钱越多越幸福，地位越高越好，还有甜情蜜意的真爱，好车好房。当我们到了一定的年纪，就慢慢发现，人活到极致是崇尚简单，享受宁静。社会太浮躁，城市里的生活太闹腾，气氛似乎有些压抑，让人莫名其妙，感觉喘不过来气。宋代哲学家陆九渊说：“收拾精神，自作主宰。”一个人是不是过得幸福，其实取决于对外界的态度。很多人感觉不幸福，不是拥有的东西不多，而是心中的欲望太强，还总是与人攀比，总是心里不平衡。人活到极致，一定是简单和安静。简单就是幸福，安静就是享受。当一个人可以听到心跳的声音的时候，什么都不想，什么都不看，什么都不在乎，一切都回归到自然状态。幸福的感觉一定会扑面而来，如一缕春风，暖暖的、柔柔的、丝滑的，让人流连其中，不愿走出来。一颗不安静的心，就像一辆空马车，很远就听到了声音，但里面空空如也。贴近生活的说法，就是你天天抱怨社会，埋怨别人，其实你是一个没有本事的，却在抱怨世上没伯乐。你想遇到人生的贵人？起码你自己要先成为千里马，真正的生活状态，心无旁骛，做强自己，不被别人的思想左右自己，内心是安静的，却不缺少快乐。就像苏轼所言：“人间有味是新欢。”所以说，人活到极致，一定是简单和安静。一个人越简单越幸福，越安静越享受。万物之始，大道至简，生活从来不缺少美。而是缺少发现的眼睛，还缺少享受美的心情。
，极致的生活里忘记了所有的烦恼，淡泊名利，安静的时候可以听到新的声音。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，在这里你永远不会孤单。